ఈ రోజు మనం ఫోటోషాప్లో రూలర్స్ గైడ్స్ గ్రిడ్స్ వాటిని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలనేది చూద్దాం ముందుగా ఒక కొత్త డాక్యుమెంట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా ఫైల్లోకి వెళ్ళి న్యూ అని క్లిక్ చేయగానే న్యూ అనే డైలాగ్ బాక్స్ వచ్చింది దీంట్లో విడ్త్ సిక్స్ ఇంచెస్ హైట్ ఫోర్ ఇంచెస్ ఇచ్చా ఇచ్చేసి ఓకే అని ప్రెస్ చేసా చేయగానే మనకి సిక్స్ ఇంచెస్ విడ్త్ ఫోర్ ఇంచెస్ హైట్తో ఒక ఇమేజ్ అనేది వచ్చింది ఓకే సో ఇక్కడ టాప్లో కనుక మనం ఏం చూస్తే జీరో నుంచి సిక్స్ వరకు నెంబర్స్ ఉన్నాయి అట్లానే లెఫ్ట్ సైడ్ జీరో నుంచి ఫోర్ వరకు నెంబర్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ ఇంచెస్ విడ్త్ అండ్ ఫోర్ ఇంచెస్ హైట్ ఓకే ఈ టాప్లో ఉన్నదాన్ని ఏమంటాం అంటే హారిజెంటల్ రూలర్ అనేసి అంటాము అట్లానే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని వర్టికల్ రూలర్ అనేసి అంటాం ఓకే ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి జీరో జీరో దీన్ని ఆరిజన్ అంటాం స్టార్టింగ్ పాయింట్ సపోజ్ ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ కనుక మనం చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడ టాప్ లెఫ్ట్లో ఒకసారి క్లిక్ చేసి మన ఇమేజ్ మీద కనుక డ్రాగ్ చేస్తే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ పెట్టుకోవచ్చు సపోజ్ ఇక్కడ టూ ఇంచెస్ విడ్త్ టూ ఇంచెస్ హైట్ దగ్గర నేను స్టార్టింగ్ పాయింట్ పెట్టాలనుకుంటున్నా సో అక్కడ డ్రాగ్ చేసి వదిలేసా వదిలేయంగానే చూసారు ఇక్కడ టాప్లో ఇంతకుముందు టూ ఇంచెస్ ఉన్నది ఇక్కడ జీరో అయింది అట్లనే లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా ఇంతకుముందు టూ ఇంచెస్ ఉన్నది జీరో అయింది అనమాట ఆ విధంగా మనం ఆరిజిన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆరిజిన్ అనేది డిఫాల్ట్గా మనం ఇమేజ్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా రావాలనుకుంటే టాప్ లెఫ్ట్ దగ్గర డబల్ క్లిక్ చేయాలి చేయగానే మనకి ఆరిజిన్ అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్ జీరో జీరో అనేసి వచ్చింది అనమాట అట్లనే ఇంకో విషయం మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ మనం మౌస్ని కనుక మూవ్ చేస్తూ ఉంటే మనకి టాప్లో ఒక మార్కర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అట్లనే లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా మనకి మార్కర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది సో మౌస్ మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు మౌస్ పాయింట్ యొక్క పొజిషన్ ఏంటి అనేది మన ఇక్కడ చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మౌస్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ విడ్త్ దగ్గర ఉంది అట్లనే హైట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ హైట్ దగ్గర ఉంది అనమాట మౌస్ పాయింట్ అనేది సో ఈ విధంగా మనం మౌస్ మూవ్ చేస్తుంటే ఆ పొజిషన్ అనేది మనం రూలర్స్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అవి రూలర్స్ నెక్స్ట్ గైడ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక టెక్స్ట్ని తీసుకుంటున్నా ఒక టెక్స్ట్ లేయర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నేను సుధీర్ అనేసి టైప్ చేసా కంట్రోల్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసా ఓకే సో సుధీర్ అనే ఒక లేయర్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది టెక్స్ట్ లేయర్ అట్లనే ఇంకొక టెక్స్ట్ లేయర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ వచ్చేసరికి కంప్యూటర్స్ అనేసి రాసా కంట్రోల్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసా ఎంటర్ ప్రెస్ చేయని కంప్యూటర్స్ అనేసి ఒక టెక్స్ట్ లేయర్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు ఈ రెండు టెక్స్ట్ లేయర్స్ ఓకే ఇమేజ్లో మనం కరెక్ట్గా మిడిల్ రావాలనుకుంటున్నాం మిడిల్లో అంటే కరెక్ట్గా మధ్యలో రావాలనేసి అనుకుంటున్నాం మధ్యలో రావడం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు విడ్త్ ఎంత ఉంది సిక్స్ ఇంచెస్ ఓకే సో త్రీ ఇంచెస్కి కరెక్ట్గా సెంటర్ అలైన్మెంట్ అవ్వాలి ఈ సుధీర్ అనే టెక్స్ట్ కంప్యూటర్స్ అనే టెక్స్ట్ ఎట్లా అలాంటప్పుడు ఏంటంటే త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర మనకు ఒక వెర్టికల్ లైన్ కనుక వస్తే మన టెక్స్ట్ని అలైన్ చేయడం అనేది ఈజీ అవుతుంది సో ఆ వెర్టికల్ లైన్ ఏమంటాం అంటే గైడ్స్ అంటాం ఆ గైడ్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలంటే వ్యూలోకి వెళ్ళి న్యూ గైడ్ అని క్లిక్ చేసి వర్టికల్గా ఎన్ని ఇంచెస్ దగ్గర త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర సో త్రీ ఇంచెస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే కొట్టాలి కొట్టానే త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర మనకు వర్టికల్ లైన్ అనేది వచ్చింది ఓకే సో ఇప్పుడు అదేవిధంగా మనం హారిజెంటల్గా కూడా మొత్తం ఫోర్ ఇంచెస్ ఉంది టూ ఇంచెస్ దగ్గర మనకు ఒక హారిజెంటల్ లైన్ అది రావాలి సో వ్యూలోకి వెళ్ళి న్యూ గైడ్ అని కొట్టి హారిజెంటల్ లైన్ రావాలి తర్వాత ఎన్ని ఇంచెస్ దగ్గర టూ ఇంచెస్ దగ్గర ఒకే కొట్టగానే హారిజెంటల్గా వచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడు టెక్స్ట్ మనం అలైన్ చేసుకోవాలి సో సుధీర్ అనే లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ టీ ప్రెస్ చేయగానే మనకి ఆ టెక్స్ట్ అనేది సెలెక్ట్ అయింది సో దీన్ని హారిజెంటల్గా సెంటర్కి అలైన్ చేసా అదేవిధంగా వర్టికల్గా మనకు హారిజెంటల్ గైడ్ ఏదైతే ఉందో దానికి కొంచెం పైన వచ్చేటట్టుగా పెట్టా కంట్రోల్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసా ఓకే అదేవిధంగా కంప్యూటర్స్ అనే టెక్స్ట్ లేని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కంట్రోల్ టి ప్రెస్ చేసా ప్రెస్ చేసేసి ఈ హారిజెంటల్ గైడ్కి కొంచెం కిందకి తీసుకొచ్చా అదేవిధంగా వర్టికల్ గైడ్కి కరెక్ట్గా సెంటర్ వచ్చేటట్టుగా పెట్టా అనమాట కంట్రోల్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసా సో ఇప్పుడు ఆ రెండు టెక్స్ట్ అనేవి ఇమేజ్కి కరెక్ట్గా మిడిల్లో వచ్చాయి ఓకే ఈ విధంగా మనం గైడ్స్ని క్రియేట్
ఒక హార్జెంటల్ గైడ్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఇప్పుడు ఎట్లా చేసాం వ్యూలోకి వెళ్ళి న్యూ గైడ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అట్లనే చేయొచ్చు లేకపోతే క్లిక్ ఆన్ హార్జెంటల్ రూలర్ అండ్ డ్రాగ్ క్లిక్ ఆన్ హార్జెంటల్ రూలర్ అండ్ డ్రాగ్ ఇంకో మెథడ్ ఏంటి హోల్డ్ ఆల్ట్ కీ క్లిక్ ఆన్ వర్టికల్ రూలర్ అండ్ డ్రాగ్ అంటే చూడండి ఒక హార్జెంటల్ గైడ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎట్లా చేసాం వ్యూలోకి వెళ్ళి న్యూ గైడ్ అని క్లిక్ చేసి హార్జెంటల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎన్ని ఇంచెస్ ఇచ్చి ఓకే క్లిక్ చేసాం ఇంకా ఆ విధంగా హార్జెంటల్ గైడ్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు లేకపోతే హార్జెంటల్ రూలర్ మీద క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేయొచ్చు ఓకే హార్జెంటల్ రూలర్ మీద క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేస్తే కూడా హార్జెంటల్ గైడ్ అనేది వస్తుంది ఇంకొక మెథడ్ ఏంటి వర్టికల్ రోలర్ మీద కీప్యాడ్ మీద ఆల్ట్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేసి క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేయటం ఓకే వర్టికల్ రోలర్ మీద మౌస్ పాయింట్ నుంచి కీప్యాడ్ మీద ఆల్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేయటం సో ఈ విధంగా కూడా మనం హారిజెంటల్ గైడ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయొచ్చు అట్లానే వర్టికల్ గైడ్స్ అనేవి ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం వర్టికల్ గైడ్ క్రియేట్ చేయాలంటే మళ్ళీ మనకి త్రీ మెథడ్స్ ఒకటి వ్యూ అనే ఆప్షన్ మెనూ బార్ ఐటెంలోకి వెళ్ళి న్యూ గైడ్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవటం లేకపోతే వర్టికల్ రూలర్ మీద క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేయటం లేకపోతే కీప్యాడ్ మీద ఆల్ట్ బటన్ పట్టుకొని హార్జెంటల్ రోలర్ మీద క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేయటం అదే ఏ విధంగా చేస్తాం అనేది చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ వ్యూలో న్యూ గైడ్ అని క్లిక్ చేసి వర్టికల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎన్ని ఇంచెస్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఫైవ్ ఇంచెస్ అని ఇచ్చా ఫైవ్ ఇంచెస్ అని ఇచ్చేసేసి ఓకే కొట్టా సో ఇక్కడ ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక వర్టికల్ గైడ్ అనేది వచ్చింది ఇంకో మెథడ్ ఏంటంటే వర్టికల్ రూలర్ మీద క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేస్తే కూడా వర్టికల్ రూలర్ అనేది వస్తుంది అట్లనే హార్జెంటల్ రూలర్ మీద మోస్ పాయింట్ నుంచి ఆల్ట్ పట్టుకొని క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేస్తే కూడా మనకి వర్టికల్ రూలర్ అనేది వస్తుంది హార్జెంటల్ రూలర్ మీద మోస్ పాయింటర్ నుంచి కీప్యాడ్ మీద ఆల్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేస్తే మనకి వర్టికల్ గైడ్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట సో ఈ విధంగా మనం గైడ్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వ్యూలోకి వెళ్ళి గైడ్స్ అనేవి కనబడకుండా చేస్తున్నా ఓకే నెక్స్ట్ గ్రిడ్స్ అంటే ఏంటంటే చూడండి వ్యూలోకి వెళ్ళి షోలో గ్రిడ్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సో గ్రిడ్స్ ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నాయి చూడండి థిక్ లైన్స్ తర్వాత డాటెడ్ థిన్ లైన్స్ ఓకే ఈ విధంగా కనబడుతున్నాయి గ్రిడ్స్ అనేవి ఈ గ్రిడ్స్ ఎన్ని ఇంచెస్కి ఒక గ్రిడ్ రావాలి తర్వాత ఒక గ్రిడ్ లోపల ఎన్ని సబ్ డివిజన్స్ ఉండాలనేది కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అది ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామంటే ఎడిట్లో ప్రిఫరెన్సెస్ అని ఉంటుంది లాస్ట్ ఆప్షన్ దాంట్లో గైడ్స్ గ్రిడ్ అండ్ స్లైసెస్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చేసుకొని ఇక్కడ మనం గ్రిడ్ అనేది ఏ కలర్ రావాలనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఎన్ని ఇంచెస్కి వస్తారు సపోజ్ ఎవ్రీ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్కి ఒక గ్రిడ్ రావాలని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా తర్వాత సబ్ డివిజన్స్ వచ్చేసరికి ఒక గ్రిడ్ లోపల ఫోర్ సబ్ డివిజన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ ఎవ్రీ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్కి ఒక గ్రిడ్ వచ్చింది ఒక్కొక్క గ్రిడ్ లోపల ఫోర్ సబ్ డివిజన్స్ వచ్చే విధంగా ఇక్కడ చేసాం సో ఓకే అనేది ప్రెస్ చేసాం దానివల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక షేప్ని మనం డ్రా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ రెక్టాంగులర్ మార్కెట్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సపోజ్ నాకు ఒక రెక్టాంగిల్ కావాలి హాఫ్ ఇంచ్ హైట్ వన్ ఇంచ్ విడ్త్ కావాలి సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసి హాఫ్ ఇంచ్ హైట్ మన ఎవ్రీ హాఫ్ ఇంచ్కి ఒక గ్రిడ్ అనేది తీసుకున్నాం కాబట్టి హాఫ్ ఇంచ్ హైట్ తర్వాత వన్ ఇంచ్ అంటే హాఫ్ ఇంచ్కి ఒక గ్రిడ్ కాబట్టి టూ గ్రిడ్స్ తీసుకుంటున్నాం సో ఇట్లా ఒక షేప్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ లేయర్స్ ప్యాలెట్లో న్యూ లేయర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ నేను పెయింట్ బకెట్ యూజ్ చేసి కలర్ అనేది ఫిల్ చేసుకున్నా కంట్రోల్ డి సో ఆ విధంగా మనకు కావాల్సిన విడ్త్ హైట్తో మనం ఒక రెక్టాంగిల్ని డ్రా చేసాం అదేవిధంగా హాఫ్ ఇంచ్ రేడియస్తో ఒక సర్కిల్ అనేది డ్రా చేయాలి సో అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ టూల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని హాఫ్ ఇంచ్ రేడియస్ కాబట్టి మనకి ఓవరాల్గా హైట్ ఎంత వస్తుంది వన్ ఇంచ్ వస్తుంది అట్లానే విడ్త్ కూడా వన్ ఇంచ్ వస్తుంది ఓకే సో వన్ ఇంచ్ అంటే టూ గ్రిడ్స్ ఓకే సెలెక్ట్ చేసుకొని 
ఆ సెలక్షన్లో మనం కలర్ని ఫిల్ చేస్తున్నాం పెయింట్ బకెట్ టూల్ యూజ్ చేసి కంట్రోల్ డి కొడితే డి సెలెక్ట్ అయింది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం షేప్స్ని మనకు కావాల్సిన మెజర్మెంట్స్తో మనం డ్రా చేయొచ్చు గ్రిడ్స్ ఉండటం వల్ల మనకు అది ఈజీగా అయింది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఆ గ్రిడ్స్ కనబడకుండా ఉండాలంటే వ్యూలోకి వెళ్ళి మనకి షోలో గ్రిడ్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తే గ్రిడ్ అనేది కనబడకుండా ఉంటుంది ఓకే యాక్చువల్గా ఈ గ్రిడ్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ ఉన్నా కానీ మనం ప్రింట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఓన్లీ యాక్చువల్ ఇమేజే ప్రింట్ అవుతుంది గ్రిడ్ గ్రిడ్స్ లైన్స్ అవన్నీ ప్రింట్ కావు ఎందుకంటే జస్ట్ అవి మనకి రిఫరెన్స్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే యూజ్ అవుతాయి అనమాట సో ఆ విధంగా రూలర్స్ని గైడ్స్ని గ్రిడ్స్ని మనం ఫోటోషాప్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ